హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో మనం ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనే టాపిక్ చూసుకుందాం బట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ మనం లాస్ట్ వీడియోస్లో వచ్చేసరికి మోటివేషన్ నీడ్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేవి చూసుకున్నాం కదా సో ఇఫ్ యూ డి నాట్ వాచ్ దోస్ వీడియోస్ ప్లీజ్ వాచ్ ద వీడియోస్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ సో ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో మనం ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ క్లౌ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఎందుకనేసి అంటామంటే మనకి ద ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫ్యూచర్స్ దట్ ప్రమోట్స్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అనమాట సో దట్స్ ద రీజన్ ఫైవ్ అనేసి అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫోర్ కదా ఫోర్ అనేసి ఎందుకని అంటామంటే మనము ఫోర్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్ దట్ ఆర్ యూజ్ టు నేరో ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ కస్టమర్ వై లుకింగ్ ఎట్ ఆర్కిటెక్చర్ మాడ్యూల్స్ సో ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఫోర్ ఎస్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి సో దట్ ద రీజన్ ఫోర్ అని అంటాం సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి సి త్రీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బేసిక్ సర్వీసెస్ సో బేసిక్ సర్వీసెస్ ఆఫరింగ్ మోడల్స్ ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ త్రీ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే బేసిక్ సర్వీసెస్ ఆఫరింగ్ ఉంటాయి త్రీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి అనమాట ఇందులో ఏమో ఫోర్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఇందులో ఏమో ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట దట్స్ ద రీజన్ మ్యామ్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ అనేసి అంటాం అనమాట సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఏంటి మనది ప్రిన్సిపల్ ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కదా సో ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాసిస్ రీసోర్స్ పోలింగ్ రిసోర్స్ పోలింగ్ ర్యాపిడ్ ఎలాసిటీ మెజర్డ్ సర్వీసెస్ సో దీస్ ఆర్ ద ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనమాట సో ఇవి ఫస్ట్ మనకి ఫైవ్ అని చెప్పాలి నెక్స్ట్ మనకి వచ్చేసరికి ఏంటి ఫోర్ డెప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ కదా ఫోర్ డెప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అంటే ఏముంటాయి మనకి అనేసి అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్లో ప్రైవేట్ ప్రైవేట్ మోడల్ క్లౌడ్ క పబ్లిక్ మోడల్ కమ్యూనిటీ మోడల్ అండ్ హైబ్రిడ్ మోడల్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద ఫోర్ డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టర్స్ అంటేనేమో దీస్ అండ్ ఫోర్ అంటేనేమో ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి ఫోర్ ఉంటాయి అనమాట డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ దట్ ద రీజన్ ఫైవ్ ఫోర్ అంటాం మన నెక్స్ట్ త్రీ అంటే ఏంటి సర్వీస్ మోడల్స్ కదా క్లౌడ్ పిఏఎస్ క్లౌడ్ ఐఏఎస్ క్లౌడ్ ఎస్ఈఎస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ హ్యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఐఏఎస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ హ్యాజ్ ఏ సర్వీస్ ఎస్ఏఎస్ అంటేనేమో సాఫ్ట్వేర్ హ్యాజ్ ఏ సర్వీస్ అని చెప్తామన్నమాట సో దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఫైవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది డెప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ అంటే ఫోర్ డెప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది త్రీ ఏ సర్వీస్ మోడల్స్ అంటే త్రీ సర్వీసెస్ మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనము ఇట్లా దీన్ని వన్ బై వన్గా మనము లాంగ్గా కూడా చూసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏమున్నాయి ఇలా మనం డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే వాళ్ళు మనం ప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు పేపర్ కూడా మనకి ఈజీగా అండ్ ఓకే దే ప్రజెంటెడ్ వెల్ నీట్ మేనర్ అనేది కూడా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఇలా ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ అంటే మనం దీలా ప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు లైక్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఇన్ బిట్ బిట్వీన్ ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఉంటాయి బట్ ఇన్ డయాగ్రామాటిక్ మేనర్లో నేను రిప్రజెంట్ చేశాను అనమాట ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏంది ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ కదా సో ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ నెక్స్ట్ ఏముంది బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాసెస్ రిసోర్స్ పూలింగ్ ర్యాపిడ్ ఎలాసిటిసిటీ అండ్ మెజర్డ్ సర్వీసెస్ సో ఇవి ఇలా ప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటే నీట్గా ఉంటాయి అనమాట నెక్స్ట్ మనము ఇలా నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసరికి ఇలా చూసుకుందాం అనమాట ఇప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయి దాన్ని వన్ బై వన్ చూసుకుందాం లైక్ ప్రైవేట్ మోడల్ పబ్లిక్ మోడల్ కమ్యూనిటీ మోడల్ని కూడా వీటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డయాగ్రామ్స్ కూడా ఉంటాయి వీటిని ప్రజెంట్ చేయాలంటే అండ్ వాట్ కొంచెం ఎలాబరేటింగ్ చేసి చూసుకుందాం సర్వీసెస్ మోడల్స్ అంటే కూడా అసలు క్లౌడ్ పిఏఎస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ అయితే సర్వీస్ కదా సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఎలా యూజ్ అవుతుంది అనేది చూసుకుందాం ఆన్ డిమాండ్ సెల్ఫ్ సర్వీస్ అంటే కూడా ఏంటి అనేది దాని డెఫినేషన్స్ లాగా అండ్ ఇట్లా ఎలా యూజ్ అవుతుంది